。どうも、文録です。今日はですね、パーカーの万年筆がインクがドライアップしやすいかどうかを検証したいと思います。なんでこういう動画を作るのかと言いますと、よくね、パーカーの万年筆ってね、キャップに穴が開いてるから、インクが乾きやすいんじゃないのかというふうに思ってる人がいるんでまあ僕もその一人だったんですよね最初これ乾きやすいんじゃないのかなって思ったんですよでもね意外とね乾かないんですよねだから本当に乾きやすいのかどうかちょっと実際にね検証したいと思いますで今ここに2本のパーカーの万年筆があるんですけど2本とも穴が開いてますだから空気が入るようになってますこれ2本ともね丸7日以上起きましたさあこの1週間放置したパーカーの万年筆が書けるかどうかという話なんですよまあまずジョッターの方から書いてみますジョッターここに穴が開いてますよね穴開いてるから向こうが見えますよねじゃあこれで書けるかどうかじゃあそのまま書きますねはい書けましたこれ丸1週間置いたんですけど余裕でかけますね。全く乾いてません。中を見てみましょう。インクもほとんど残ってますね。うん、1週間置いても大丈夫だったんで、まあ、パーカーの万年筆のキャップ穴開いてるけど、心配するほどのことじゃないよということですよね。じゃあもう一つ、パーカー51。こちらはここに穴が開いてるんですよさあこれどうだろうこれはかけるかなはいこれも全く問題なくかけてますねすっごくかけ味がいいです気持ちいいですねじゃあこれも全然問題がなかったっていうことですねえインクもそんなに減った様子はないですねなので大丈夫ですね、うん、だからパーカーの万年筆どちらもね1週間放置しても全く乾いてなかったんでご覧の通りね1週間放置してこんなにねよどみなくスラスラとかけるんだったらまあパーカーのねキャップに穴が開いてることに対してそれをね悲観する必要はないんじゃないのかなと僕は考えていますむしろねキャップに穴が開いてることを僕はメリットだと考えてるんですよキャップに穴が開いてるとなんか安心感があるんですよね安心感っていうのは空気の循環みたいな安心感かな家の中もね締め切ってるとモヤモヤするじゃないですかでも窓を開けてるとちょっと空気が入れ替わって家の中がちょっと気持ちよくなるあんな感じを想像してもらえるといいかなと思うんですけど僕はああいう感じで蓋が開いてるとなんか安心感があるんですよね空気が綺麗なイメージがあるんですよであとね窮屈なね締め切った感がほとんど感じられないんですよねこのパーカーの万年筆ってなんかすごく開放的なイメージがあるんですよそこが僕すごく好きなんですよだからキャップに穴が開いいててることとははむしろ僕はメリットだと感じています実はねこの1週間撮影する前に1ヶ月ね放置してみたんですよ丸1ヶ月で1ヶ月放置した時はさすがにねドライアップしてましたね中に入っていたインクが綺麗に消えてましたこっちも両方とも消えてましたつまりインクが乾ききっっちゃったわけですよそれはやっぱりねさすがにねキャップに穴が開いてるせいなのかなというふうに思いましたけどただね今回1週間ですからね1週間置いても全然平気だったら乾いてないことと一緒ですそれは良くない万年筆ってねほんと1日2日でねすぐドライアップしちゃうんで1週間ドライアップしないんだったらねもう何も問題ないですよそもそもね万年筆1週間も放置するぐらいだったらね使わないってことですよねそれは、うん、やっぱりねパーカーの万年筆はすごかったなと思いますね全くね僕何も知識なく文房具の世界に入っていったんでパーカーというものがねどういうブランドかも知らないでパーカーを買ってるわけですよで初めて僕はパーカーを触った印象は何てインクが乾かないんだろうっていうねそこが僕の初めての印象だったんですよところがねなんかいろいろネットで情報を見てみるとパーカーの万年筆は乾きやすいという意見がね
結構よく見られてなんかねそれ僕が最初に思ったことと真逆を言ってたことなんでだからねあれって思ったんですよねそれで今日の動画を撮ったという次第なんですけどなんかねまあ噂によるとねパーカーのイギリス時代のねソネットとかが乾きやすいらしいですよねまあ口コミなんで僕が試したわけじゃないんですけどなんでちょっとその当時は乾きやすかったのかもしれない今ねフランスで製造しているパーカーの万年筆に関してはこの日本に関しては特にね問題はなかったんで今のフランスソネットの万年筆はもしかしたら乾きにくいのかもしれないいずれ僕ソネット買おうと思ってるんでまあいつになるかわかんないですけど金銭的余裕ができたらね買おうと思ってますけどねというわけでねパーカーの万年筆はキャップに穴が開いてるけど1週間放置しても大丈夫だったという動画でしたではまた。